M. Poirot and Miss Marple walked into a turned-off escalator to realize that he is able to walk three steps during the time she needs to walk only two. When the escalator is turned on and it is already working at constant speed, M. Poirot enters again the escalator to realize he needs to take 25 steps to go through it, while Miss Marple realizes she needs only 20 steps to reach to reach its end. At the very same conditions, yung condition na to class, yung mga speeds na dinefine dito sa taas na si, na si uh, Poirot makagawa ng 3 steps sa the same na time na si Marple makagawa ng 2. Yun yung mga conditions. At saka yung constant na speed. Okay? Yun yung tatlong conditions na the same. Hindi magbago yan. How many steps are there in the escalator? Okay? Yung naka-turned off na escalator at saka yung naka naka-under na escalator class naka-turned on uh, yung mga conditions class i-maintain natin at the very same conditions yun yung statement sa ating problem ilan daw ang baitang ilang baitang meron ang escalator gets nya? alright so ang it, itong unang statement dito class no itong unang sentence mismo ang dinefine actually dyan class ay mga velocities nila or mga speed nila paglakad doon sa turned off na escalator. Kasi we are talking about the same na time. Hindi lang binanggit dito class kung ano to na time, kung year ba to, or tawag dito, or oras ba to, <laughs> or century ba to class. Okay, walang binanggit dito eh. Basta the same na time, si M. Poirot makagawa ng 3 steps. Sa the same na time na si, si Marple makagawa ng 2 steps. O para with, with, uh, hindi tayo mag-lose class no, ng generality. Kung tawagin natin ito na time na seconds okay, per second, tag one second lang class. Pwede mo yan gawing three steps per hour. It doesn't matter class. Hindi masisira yung kan mo class. Pwede nga, hindi mo lagyan ng unit ng speed natin. Hindi masisira yung relationship ng inyong equation. Tingnan nyo. Tawa, ang ang uh, speed class ni uh, M. Poirot ay 3 steps. Gawin na lang natin tong per second. Sa 1 second na yan, sa the same na time, speed na ito no? Si Miss Marple makagawa ng 2. Okay? 2 steps per second. So, ito yung speed ni Miss Marple. So, ito yung speed ni uh, M. Poirot. Ayos? Naka-off to na escalator class. Take note na pag-on ng escalator, lahat ng condition pariho. Ito pa rin yung speed nila. Tawagin natin na V, ang velocity or ang speed class ng, uh, in steps per second, ang speed ng escalator. Kaya niya? Ito yung, itong solution ko class, no? ito yung palagi kong gina, ginagamit sa review center, na sa, sa review na classes, na ginagawa ko sa pag-define class ng movement doon sa escalator. Magaan kasi gawin, no? Sa maisip na, I found this class na mas magaan gawin compared sa ibang approach. Okay? Ang gagawin natin, no? ang Ang konsepto na ganito, ang hindi gagawin ng escalator, uh, ang hindi mo gagawin na baitang doon sa escalator, nakaandar na ha, ay gagawin ng escalator para sa'yo, para makarating ka doon sa top, doon sa isang end. Sabihin natin, tas paakyat na lang ito, no, para isang isip lang tayo, class. Paakyat to na escalator. Si M. Poirot paakyat, si Miss Marple paakyat. Hindi, hindi sila sa salungat. Okay? Now, Kung ikaw class nandoon sa escalator, nandoon ka sa mall, tapos tinamad ka maglakad doon sa escalator class, pwede ka gagawa lang ng isang baitang. Sabihin natin class, merong 50 baitang ang escalator na yon. Tatayo ka lang sa isang baitang. Ang ibig sabihin, isang baitang lang ginawa mo. Ang 45 na natira class, gagawin ng, gagawin ng escalator para sa'yo kasi umaandar yung escalator eh. Makarating ka doon sa top. At yun yung konsepto, movement ng escalator yung ating gagawin. Ha? Movement ng escalator class. Tingnan nyo. Gumawa si si M. Poirot para makarating siya doon sa top, kailangan niya ng 25 steps. Tawagin natin na ang bilang ng ang bilang ng mga baitang sa, ng escalator, yung tanong class, tawagin natin na N. Okay? Ito yung required number of steps on escalator. Ilang baitang meron. So si M. Poirot gagawa ng 25 steps para makarating siya sa dulo. Di ba? So ibig sabihin, ang hindi niya magawa ay yung N minus 20. Ito yung uh, minus 25. 25 bala to, hindi 20. Okay? Ang hindi niya magawa class, yung n minus 25, nabaitang. Ito yung gagawin ng escalator para sa kanya. 
So, ito yung magsilbing distance natin. Class, itong N, nagsilbing distance to. Ang mga, ang mga, bali, ang unit natin dito, class, sa, sa distance ay baitang or steps. Okay? So, N minus 25 na baitang yung gagawin ng escalator para sa kanya para makarating siya doon sa dulo. Okay? Is equal to velocity ng escalator times time. Nangyari kasi to class sa loob ng uh, 25 over 3 seconds. Bakit, ga bakit ganito yung ating time? Nakarating kasi siya doon sa top in 25 steps. Tapos ang speed niya class ay 3 steps per second. Natural, ang lalabas niya ang class second. Ang... ang Ang ginawa lang kasi natin, ang time ay equal class to. Itong, itong 25 over 3 na yan ay tawag dito. Number of baitang ang ginawa niya divided by 25 steps. Okay? Per 3 steps per second. Ito yung velocity niya. That's why cancel yung steps. Di ba? Cancel yung steps. Ang lalabas niyan ay 25 over 3 seconds. Okay? 25 over 3. Anong kulay yon? Hindi ko na matrace ang kulay. 25 over 3 seconds. Yun yung nangyari sa equation na yan. So, velocity times time. Or, kung isipin mo na lang, class, sabihin natin na gumawa ka ng 10 steps. Diba? Doon sa escalator. Tapos, ang ang bilis ng paghakbang mo ay isang, hak, isang baitang bawat segundo. Nung makarating ka doon sa top class, nung, nung uh, anim na steps, ilang segundo yon? Natural, 10 divided by 1. Kasi 1 step per second, isang hakbang bawat segundo, nakagawa ka ng, tawag dito, ng uh, uh, sampung, sampung baitang. Okay? 10 divided by 1. Dito, class, gumawa siya ng 25 na baitang. Ang kanyang velocity, ay uh, kanyang speed ay tatlong baitang bawat segundo. That's why ito yung time. Number of seconds na karating siya sa top. Tinawag kasi natin na second ang time natin dito. Ayos lang. I-rearrange natin to class. We have this N. Ito i-transpose natin, 25 over 3 of V. Tapos ito i-transpose sa right, magiging equal to positive 25. That is our equation. Tapos class, tingnan din natin yung condition ni Miss Marple. Tanggalin ko yung mga nandyan. Si Miss Marple naman, class, ganito. Ang hindi niya magawa ay gagawin ng escalator para sa kanya. Ang escalator class, merong total na baitang na N. So, ang nagawa niya, 20. So, ang hindi niya nagawa, ang natira doon ay N minus 20. Ito yung natira. Ginawa to ng escalator para sa kanya. That the reason makarating siya doon sa kabilang end. Okay? So, this is velocity ng escalator times time ng escalator. You know, times time pala, makarating siya doon sa top. Ang time na yun, class, ay number of steps na ginawa niya. Tulad ng ginawa natin dito, number of steps divided by yung kanyang velocity. That is equal class to 10. Diba? 20 divided by 2. Number of steps divided by 2. Okay? So, ito yung equation natin. The same na the same na pag-analyze class. Kasi gumawa siya ng dalawang dalawang ah uh, dito dalawang baitang bawat sig bawat segundo nakarating siya doon sa top in 20 steps. Ang ibig sabihin niyo nangyari yung class sa 10 segundo lang. I think very clear na yan no? Kasi ang ating numbers dito whole na ang ating numero dito whole number. 10 segundo yun mangyari na 20 steps kung gagawin niya dalawang steps bawat segundo. Uh, I think clear na yan. So we have this equation n minus 10V is equal to positive 20. This is our equation number 1. Equation number 2. Solve using your calculator na capable sa 2 equations to announce. Kuha natin yung uh, N. N dito yung mauna na represent ng X ating calcio. And that is our answer. Meron tayong 15 na baitang. Alright? 15 na baitang sa ating uh, escalator. So, sinulat ko ba dito yung bilis ng escalator? Wala na. Hindi ko na sinulat, class. <laughs> now, meron tong mas maiksi actually na solution, class, no? Hindi naman sobrang iksi, class. Uh, may, uh, ang iba kasi, uh, ibang perspective kasi lang. Ibang perspective, class. I-equate lang natin, class, yung relative nila na motion. Ito kasi, ito yung, ito yung uh, konsepto na palagi kong ginagawa doon sa loob ng review. So, sa classy, class. Okay? Review classes namin. Ang ito talaga yung palagi kong dinideliver, okay? Which is madali kasi ma-absorb ng mga estudyante. Napansin ko sa talaga to. Oh, meron tayong ibang aspect ng pag-solve ito class ganito lang. Okay? Now, ang gagawin natin no ay kukunin natin class yung relative na motion. So, ang velocity class ng 
ang relative na motion class ko kasi, kasi to yung yung uh, si si Empoy uh, at saka si Miss Marple nakatungtong doon sa elevator, di ba? So ang kanilang relative na velocity kung gusto nila kung gusto ka kung tutungtong ka lang class, ma, ma, mabagal ka lang kasi ang velocity lang ng escalator ang magdala sa iyo sa top, di ba? Ang speed lang ng escalator. Pero kung ikaw mismo hahakbang, mas mabilis ka makarating doon sa top kaysa sa tutungtong ka lang. Tama no? Ang ibig sabihin class, kapag tutungtong ka sa escalator tapos maglakad ka pa, ang ang tawag dito, ang uh, net na speed mo ay yung speed, uh, net na motion mo class, yung net na velocity ay yung speed plus ng, ng escalator plus your speed na naglakad ka doon sa top. Kaya So ganito yung mangyari. Ang velocity ni Poirot plus the velocity ng escalator. Yun yung net na velocity. Kasi naglakad siya doon sa top eh. Nagha? Ito yung net na velocity. I-multiply natin to ng time. Velocity times time, yun yung makuha nating distance. Ang distance natin dito class, yun yung mga baitang. Okay? Maubos yung baitang. So Uh, ang ang time dito ay nagawa to ni Poirot sa loob ng 25 over 3 seconds. I-multiply natin ng 25 over 3. Napag-usapan natin to kanina. Okay? Ito yung total number of baitang na magawa ni Poirot nung maglakad siya. Relative net niya to class na velocity. Si Marple naman class, pariho na distance ang kanyang na-cover kasi pariho lang to na escalator. The same lang to na escalator class. Okay? Sa so, mangyari dito, ang kanyang net na velocity ay 2 plus the velocity ng escalator. Ang escalator ay umaandar ng V, tapos si si uh, si Marple naman, palagi akong nalilito sa mga pangalan. <laughs> si Marple naman, class, ay gumagawa ng 2 baitang bawat segundo. Ang ang escalator gumagawa ng V baitang bawat segundo. Yun yung net nila na uh, velocity. Times time. Ang time dito, class, ay gagawa niya ng, sa 10 seconds. Di ba? 20 divided by 2. Times 10 lang to, class. In-equate lang natin kasi pariho yan number o baitang. So, masob na natin dito yung V, velocity ng escalator. Ito yon 3 steps per second. Tatlong baitang bawat segundo galing sa equation na yan. Makuha na natin yung N. Mamili ka kahit alin dito class. Pwede dito or pwede dito. Ano kayang ginamit ko dito? Ito yung ginamit ko class. 3 plus 3 times 25 over 3. Yun yung sagot natin. Pariho lang. 50 steps pa rin. Ayos lang. At dito natin tapusin ang problem na ito. Bebe, chicken joy. Har, 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 har.